Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment fabriquer facilement un petit transmetteur FM. Pour fabriquer notre petit émetteur FM, il va nous falloir un micro électrique, un condensateur de 1 anneau, une résistance de 4 kg, un transistor 2N3904, on peut prendre un BC547 ou un 2N2222, mais à ce moment-là, il faudra faire attention au brochage. Une résistance de 330 ohms, un condensateur variable de 10 à 40 picots, une petite bobine, un petit fil d'antenne, un condensateur de 4 picots 7 ou 5 picots et un condensateur de 22 nano. Avec ce petit émetteur, on pourra transmettre dans la bande FM de 88 jusqu'à 108 mégas. Et on pourra même descendre en dessous des 88 mégas en fonction du de, de nombre de tours de la bobine. Voici mon petit montage. Donc Ici, on a le condensateur ajustable qui permettra de faire varier la fréquence. Et il faudra faire attention pour le micro électrique parce qu'il y a une polarité. Donc le fil rouge sur le plus, le fil noir sur le moins. Donc le... Le plus là, le moins là. Pour l'antenne, j'ai mis un petit bout de fil. Donc là, on peut faire des essais pour la longueur. Donc le mien, il fait à peu près 10 cm. Pour le condensateur ajustable, on peut monter d'autres modèles. Donc là, ce moi, je de la récup. J'ai ça, ça. J'ai un modèle comme celui-ci ou comme celui-là. Donc... Il faut éviter de s'éloigner trop de la valeur de, 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 de 10 à 40 picots. Si vous n'avez pas de condensateur ajustable, à la place, vous pouvez monter un petit condensateur céramique d'une valeur comprise entre 10 et 40 picots. Mais à ce moment-là, la, la fréquence ne sera plus variable. Le principe de fonctionnement, le, le transistor amplifie les sons qui sortent du micro électrique et en même temps, il sert d'oscillateur à chef. Pour le circuit imprimé, j'ai pris de la plaque d'essai comme ça. Donc c'est des bandes. C'est de la bac élite. Voilà, J'en ai acheté un lot de 50 sur Amazon. C'était une, une bande flash. Pour séparer les pistes, il suffit de prendre un forêt sur un support. Et de tourner comme ça. Pour couper les plaques, moi je prends un cutter et je trace où c'est qu'il y a les trous. Et ensuite, il y a juste à plier comme ça. Pour fabriquer la bobine, j'ai pris un forêt de, de 6. Et un bout de fil émaillé. Donc normalement, il faut du 0,5. J'en avais pas. Donc moi j'ai pris du. Il fait 0,43. Il faut donc faire 8 tours, comme ça. Ensuite, il faut gratter le vernis à chaque extrémité, comme ça, avec un cutter. Et après, il faut l'étamer. Maintenant, faire un essai. Donc là, je suis à peu près à 88 mégas. Et je vais essayer de régler à versant 7.
Amusez-vous bien avec ce petit émetteur expérimental. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.